தகவலை எங்கள் தமிழ் டேட்டா சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் உங்களுக்கு எங்கள் வீடியோ பிடித்திருந்தால் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யவும் மற்றும் உங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நண்பர்களே நாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா எந்த பொருளை கொண்டு சிவனுக்கு அபிஷேகம் செய்தால் என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு விளக்கமான விஷயத்தை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் அதாவது சிவபெருமானை தரிசித்து அபிஷேகம் செய்யும் போது எந்த பொருட்களை கொண்டு நாம் செய்கின்றோமோ அதற்கு தகுந்தார் போல நமக்கு பலன்கள் கிடைக்கும் ஸோ அந்த வகையில் எந்தெந்த பொருள்களை நாம் சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் எந்தெந்த பொருள்களை வைத்து சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்யும் பொழுது என்னென்ன நன்மைகள் நமக்கு உண்டாகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாருங்கள் அதாவது பசும் பால் கொண்டு சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்தால் நீண்ட ஆயுள் உண்டாகும் அதே மாதிரி பசும் தயிர் கொண்டு சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்தால் மகப்பேறு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதே மாதிரி பஞ்சாமிரதம் கொண்டு சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்தால் பலம் வெற்றி உண்டாகும் தேன் கொண்டு சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்தால் சுகம் அளிக்கும் சங்கீத விருத்தி கிடைக்கும் நெய் கொண்டு சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்தால் முக்தி அளிக்கும் சர்க்கரை கொண்டு சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்தால் எதிரியை ஜெயிக்கும் ஆற்றல் கிடைக்கும் இளநீர் கொண்டு சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்தால் நல்ல சன்னதி அளிக்கும் கருப்பன் சாறு கொண்டு சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்தால் உடல் ஆரோக்கியம் அளிக்கும் நார்த்தம் பழம் கொண்டு சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்தால் சந்ததி வாய்ப்பு உண்டாகும் சாத்துக்குடி கொண்டு சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்தால் துயர் துடைக்கும் எலுமிச்சை பழம் கொண்டு சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்தால் யமபய நாசம் நட்புடை சுற்றம் உண்டாகும் அதே போன்ற வாழை பழம் கொண்டு சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்தால் பயிர் செழிக்கும் அதே போன்று மாம் பழம் கொண்டு சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்தால் செல்வம் வெற்றி கிடைக்கும் அதே மாதிரி பலா பழம் கொண்டு சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்தால் மங்களம் யோக சக்தி உண்டாகும் அதே போன்று மாதுளை கொண்டு சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்தால் பகை நீங்கி கோபம் தவிர்க்கும் அதே மாதிரி திருநீர் கொண்டு சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்தால் சகல நன்மைகளும் கிடைக்கும் சந்தனம் கொண்டு சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்தால் சுகம் பெருமை சேரும் பன்னீர் கொண்டு சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்தால் சருமம் பாதுகாக்கும் நல்லெண்ணெய் கொண்டு சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்தால் நலம் உண்டாகும் பச்சரிசி மாவு கொண்டு சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்தால் கடன் பிரச்சனை தீரும் மஞ்சள் தூள் கொண்டு சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்தால் நல்ல நட்பு கிடைக்கும் திருமஞ்சன தூள் கொண்டு சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்தால் நோய்கள் அனைத்தும் குணமாகும் நன்றி இந்த வீடியோ தாங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம் நன்றி வணக்கம் எங்கள் வீடியோ எங்கள் வீடியோக்களை பார்க்க எங்களுடன் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மற்றும் எங்கள் வீடியோக்களை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் இந்த வீடியோ பற்றிய உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை தவறாமல் ஃபீட்பேக்கில் பகிருங்கள்